お待ちいただいてすぐに向かうはい池天君，你的古董收藏真的是太多了，看得我眼花缭乱的。怎么，是不是等我等着急啦？蓝小姐，是不是应该给我一个合理的解释？为什么要到我的书房里来？那还不是因为池天君你家太大了，每一个门都长得一模一样，我走来走去就走丢了呀。啊，我还在想。你怎么还不来找我？是不是不想我？蓝小姐的意思是故意走到书房里来等我。人家想跟你玩个游戏。我可以看看你的包吗？这包里都是女人用的东西，你一个大男人，不方便吧？我想不只是女人用的东西吧。这个微型照相机也是你们女人常用的东西吗？出的还是随随团的，啊！池田先生，这样对待一位女士不太礼貌吧？左先生，这是我跟蓝小姐的事，请你出去。这也是我的事儿，因为她是我的人。你的人。你究竟是什么人？高桥先生没有跟你说过吗？我是南京低调俱乐部周部长的人。那你们为什么真找我？先把我的人还给我。是甄别，不是侦查。这件事儿我可以和你一起去见高桥先生，你只要知道，我是很愿意跟你们合作的。我只知道你是秦善分子。今天的事儿，我有我的难处。你的话，我会向高桥先生当面证实。没问题。让我的人先走吧，我会跟着你。你想想，我要是骗你，我还走得了吗？左先生说的非常好。不过，东西先留在我这里，希望你有一个合理的解释。来人！
现在越来越看不懂你了。你到底是做什么的？今天，我希望你能说清楚，不然你是离不开这里的。高桥先生，我们又不是第一天认识了，你应该知道我的身份呀。按照我的理解，你对于我们的合作是非常积极的。那既然如此，你为什么还要侦查我们？这可是特务处和 C C 团的行为。还有，你对我是不是已经有了这个行为？下一个就是你。这儿了，相机被他没收了。我按你说的话，都被我叫去了。里面到底发生？给的钱确实多，都是卖命的钱。今天要不是那个左先生，我根本出不来。你出来的时候，他怎么样？但愿他能通过日本人的盘查。如果不是他的话，我今天就死在里面了。看来他在那里还是有些底气的。你们后面要采取什么行动，我不管。但是那些日本人随时随地可以找到我。从今天开始，我不想跟你们任何人有任何的联系，听懂了吗？对不起，蓝将军，我真的不应该。不用再说。把欠我的钱赶紧给我，我会尽快把钱贷过来。我先送你上去。不用了，你可以走了。南铁上海事务所的服部，你们应该知道吧？知道。不怕你们笑话。刚开始我跟他合作，我给了他不少好东西。同样，既然是合作，周部长也很需要知道日本陆军最高层的态度。这小子自报家门，说自己是陆军部的。开始我就有所怀疑，他给了我一些资料，我给了周部长，最后发现上当了。他是满铁的，怎么可能知道日本陆军最高层的态度啊？所以我必须要确认你们的身份，我必须要知道我到底是在和谁合作。
说俗一点儿，我只抱最粗的大腿，我只跟日本陆军合作。谁知道这里会不会有外务省的、海军的，还是满铁调查事务所的？我对这几个单位一点兴趣都没有。可你们都说。是日本陆军部的，副部那小子总是骗人，没实话。原来，左先生在这个问题上受过欺骗，所以对我们的身份才产生了质疑，是吗？左先生，如果是这样的话，我非常愿意。带你到我的家里，去看一看我跟室内兽医陆军大臣的合影。高桥先生，不看不看，你也可以去看一看我的合影，那些合影可以告诉你我的出处。我想，你拍的那些照片里，也有我的合影吧。既然是误会，胶卷我就处理掉了。看来我们是误会了。那么，既然误会已经解除了，为了我们下一步的合作，喝酒去。高桥先生，请。那位，哎，站长，明白，我这就过去。我正有一些关于池田的资料要向您汇报。这下我们不仅确定了池田英介的间谍身份，甚至把他来上海的目的都搞清楚了，干得漂亮！请进。哎，老顾，顾副站长，快快快，哎，看看这个。
，林南生查到的关于池田的资料。嗯，这回小林可不简单，深入虎穴，在哪儿拍到的？在池田的家里，也不是我自己拍的，是我一个外围人员拍到的。这个池田英介像是在收集和更新数据啊！是的，这就是为什么他会以一个水产商人的身份出现在上海。嗯，他打着收鱼的幌子，实际上是在搞海岸测绘，这显然是为他们下一步登陆作战做准备。这些数据可以成为他们制定登陆计划的重要依据。嗯，我这里也查清楚了，这个池田曾经是土肥原先二的助手，在佳木斯当过特务头子。曾经主持破获了我们特务处的一个通讯组，死了四个兄弟。我看这个人就应该是通讯组的。好，我立即向上峰汇报。等候指示。呃，我和顾副站长再说两句。是。您有什么吩咐这事儿可不是我有意瞒着你的，嗯，是前天啊，他突然来找我，我才知道他没去南京。嗯，他跟我说呢，嗯，他有办法接近池田。嗯，我一开始还真没当回事儿。嗯，你看看这谁成想，这这小子的能力，咱们就不多说了啊。其实我是在想吧，你说他是老陈带回来的人，嗯，那现在老陈走了，咱们就把他调回到特训班。嗯，我是怕。这个外边的人议论起来，会不会说咱们人走茶凉，容不得老陈的人？我当初提出让他回特训班，不是因为仅仅是老陈，那毕竟他王志的事情，他属于办事不力了。是，这个我也考虑过了啊，但是你说，此一时彼一时，嗯，咱们现在不也正是用人之际吗？那是，这刀好不好用？那还得看什么人使啊！你说，那咱们要是把它磨练好了，嗯，没准儿小林就会成为咱们上海区今后的一把利刃。现在呢，老陈在南京回不来，嗯，只要啊，咱们把他当成自己人重用，嗯，那时间长了，他不就是咱们自己的人吗？嗯嗯，你既然看好他，那就留下，那就这么定了。嗯嗯啊，但是我就在想，你说。把这个林南生安排在哪个部门比较合适呢？哎，这应该考虑一下哈。行动队吧，你看这次查池田，他应该算立了功，给他来个小组长，咱们也是赏罚分明嘛。你看看，嗯，咱俩想到一块儿去了啊。那南京特训班的事儿我来处理。好。嗯，那我我去找胡道义，然后我带他去行动队报道。老顾辛苦了啊！咱咱咱们这这就新到的茶，咱们先引，先办正事，先办正事。不是，不是什么要紧。哎，你为什么要单独调查池田？报告顾副站长。我想留在上海区。留在上海，又是为什么呢？如果被退回特训班，不会再有单位接收我，更别说再回到上海。上海是前线，我想留下来报效国家。你是学师范的，教书育人不也同样报效国家吗？如果国家不国。民不聊生，老师根本就无法安心教书，学生也无法安心学习。我不想将来我们的孩子被日本人逼迫学习他们的语言，我将尽自己所能和侵略者战斗。
既然留下了，那就好好干。以后怎么做，要想好。是。顾副站长，嗯，如果池田的事情有后续的任务，我申请参加。我知道。这把配枪，你可以继续留用。是。这个人要加强注意的。啊，队长，报告队长，我们刚才正在进行日谍的情报汇总分析。好，知道了。我带你认识一下。这几位是我们行动队其他组的组长。各位组长好，我是林南生。我宣布上海区的命令，任命林南生为上海区行动队第二中队第五小组组长，即日生效。行，去忙吧。是。林南生，以后这张桌子就是你的了。好，工作吧。有什么事可以直接来找我。谢谢胡队长。组长好。我叫赵金龙，也是第五组的。啊，你好。啊，呃，我也刚来没多久，今后有什么事儿，您随时叫我。啊，没没什么事儿，啊，你放松点。啊，呃，那那你先去忙吧。啊，谢谢。南京总部指示，池田极其危险，必须予以制裁，终止他的间谍行为。但鉴于当前形势复杂，池田英介又伪装成正当商人，所以要求我们的行动不能让日方抓住任何把柄，以免他们以此为借口，再次挑起事端。明白。就像九一八事变，完全是他们自己制造了事件之后再挑起事端。这件事情，如果给他们留下借口，后果不堪设想。事关重大，一旦我们的行动被识破，日本人就会以我们杀害侨民为借口发动战争。也就是说，这次行动如果出现任何闪失，我们都会掉脑袋。要除掉池田，最好是制造一次意外，而且不能开枪，不能给日本人留下任何把柄。王站长，顾副站长。我有一个想法，说说看。从这张照片上来看，池田的测绘工作还没有进行完，所以我想他这几天一定会去往这个最后的部分——旧港海岸进行测绘。根据他以往勘测的规律，他这两天应该每天都会去这个地方。车辆从上海开出来，经过松江镇，在这个地方会有一个土路。平时车辆非常少，土路又直又窄，行车速度会非常的快。关键是，这条路的一侧有个非常长的斜坡。嗯，如果制造一起偶发的车祸，倒是一个好方法。但是，那个地方有两条路可以通往海滩，无法确保池田的行车路线。嗯。我看可以考虑这样，在池田的车辆来到之前，我们可以安排人以公路修缮为名，提前封路
，把池田的车引向岔路方向。只要能确保池田的车辆驶入我们预定的路线，那我们就可以在这条路的中段设置一个槽式陷阱，在上面盖上土，做好伪装。这一段路是一个下坡路段，在行驶过程中，一旦陷进去，很容易造成惨案。事后，只要我们迅速的恢复这个路面，日本人来查。不管怎么看，都是一次普通的交通事故。同时，我们可以在陷阱两侧一公里处设置观察点，在池田的车辆进入以后，要把其他的车辆拦截在外，确保不发生任何意外。我再强调一下，绝对不能开枪。是，老郭。嗯，计划虽然周全，但实施起来难免会有变数。南京方面指示。此次行动，要派站长或副站长亲自带队督办。明白，我亲自带队，您是站长，您要统筹全局，坐镇指挥。那就有劳顾副站长了。一定要记得拍照，南京方面要看到石田被制裁后的照片。是是。这是什么情况？前面在修路，你还是绕行吧。你好，你好。大概还需要多久啊？不好说，今天怕是也修不好了。如果你有急事儿，还是请绕行吧。前面有一段路基塌了，油电正在修，往那边吧。是路面，跑走，走。别动！
快前往去。昨天，冷静一点啊，小林，你听他的。放下！我不管你们是南京的，还是特务出山海区的，现在要活着离开这儿。你们不敢开枪，要是能开枪解决，你们就不会煞费苦心的制造这场意外了。你说的一点都不错。我是上海区的副站长，你把他放了，我做你的人质。你不是想活着出去吗？上面有我的车，我可以带你离开这里。把枪放下，动作慢一点，去开车。江湾路石高塔路举行巷战演习，使用手榴弹、机关枪等，居民备受惊扰。此次演习人数达到一千五百人，亦有在乡军人参加。具体武器种类有铁甲车、坦克车、小野炮、毒瓦斯、手榴弹、轻重机枪。演习科目为防御和攻击。查该次日军在室内演习，事先畏惧通知。长久阻碍交通，威胁市民安全。日军竟于室内武装演习。石田先生应该是在发生意外之后爬出汽车自救，因为车窗玻璃碎裂，抓捕了他的警部门，失血过多产生休克，最终造成了死亡。难道真的是意外吗？当然，我们已经勘验过了，上面是条下坡路，路上有些石头，可能是因为车速过快。司机避让的时候发生了事故。去年同样也在这个地方，一辆别克因为雨天路滑，也出现过同样的情况。当时车上的两名人员都死了，我们交通处事故科都有记录的。拳銃は普通です。野球もいっぱいです。报告，进来。顾副站长，您找我。这剩下的几根金条，你替你的外围领了吧？是。还有事吗？顾副站长。那天的事情，谢谢您。如果换作是我的话，我真不知道该如何处理。嗯嗯,嗯，好，工作去吧。是。不是说还有十根金条吗？怎么多了两根？我的内分也给你，各担各的命，你卖命的钱，我不要。蓝小姐，你这次得到的情报非常有价值
，战力很认可。如果你愿意的话，可以正式成为我们战力的外围人员，今后可以按月领津天。你的好意我心领了，可是我不想成为你们的外围人员。我的命只有一条，也只卖一次。今后我们各不相欠，你也不要再来找我。以后，我就是八十七师的少校夫人。别想让我干这干那，我不欠你们的，我也不怕你们。你手上的伤没事吧？皮外伤，恢复两天就好。林南生会继续留在上海区了。嗯，已经安排在行动队了。这也是王世安的意思。王世安？对，他是看中了林南生的能力。就上海目前这个局势，的确是用人的时候。而林南生，在这次制裁池田的过程当中。表现不错，那无论是分析，还是执行计划的能力都很强，所以我也没有办法再给他退回特训班了。他是陈伯群放在你身边的人，接下来不会对你有影响吧？应该不会。陈伯群回上海区的可能性几乎为零。南京方面已经给他安排了闲职。而林南生目前在站里的位置、能力，都远远还威胁不到我。不过，通过这件事，我发现这个小伙子抗日热情还是很高涨，而且具备了做一个职业特工的能力。也许他跟朱一珍说的话，不完全是假的。朱一珍曾经跟我说过。他家里那部高功效收音机里边的线圈，就是林南生给拆下来的。这也是朱一珍能被释放的关键点。这只能说明他们之间的感情。但是毕竟，林南生是想通过朱一珍打入我们的内部，所以对他的提防一点都不能放松。啊，王世安。在制裁池田的这个行动当中，一直是暗地里在用林南生，我一点都不知道。可见，他为了巩固自己的位置，的确也是颇费心机。时局的倒逼，让他也做不成太平官。现在上海的局势越来越紧张了，你的身份特殊，也许你早已经在日本的名单里面。一定要注意安全，我会。Gentlemen, 留下来就好好干吧，我相信你。不会。哎，对了，上次我给你那支钢笔，你还留着呢吗？当然了，怎么了？要说这相机啊，还真不错。留着吧，我已经跟站里报死了。就等你这句话呢。等我下次来上海，我可一定会提前通知。走了。这次的事情，谢谢，客气什么呀？一路平安吧。也不知道我们什么时候能再见。放心吧，还记得我跟你说过的，只要还在一条路上，终究会相逢。
，好好活下面，为表现突出的顾审言同志和林南生同志，颁发四等宝鼎勋章；向赵金龙同志，颁发六等宝鼎勋章。全体起立。相聚时，何必多言？借一场过往 K， 坎坷路上找三些许彷徨。离别时，只需默默隔岸相望，给死希望挂在脸上，给那些爱过的人那一些力。手眼滚滚的动荡中奋力起航，给那些勇敢的人那多些不舍，在无悔的路上点燃理想。只怕。生甜蜜。